Faz barulho aí, porque o The Real Estate Brasil começou! Hoje, 14 corretores de imóveis se enfrentam em nossa arena. Os staters precisam escolher os três melhores profissionais em provas estratégicas. Alguém vai fazer um programa de mercado imobiliário aqui no Brasil. Quem está fazendo? Pelo amor de Deus. Eu será que consigo fazer? Sozinho acho que não vai dar, né? <risos> no episódio passado, vimos toda a força e o empreendedorismo dos incorporadores. A Lígia e o Bernardo já estão classificados e seguem no programa. Agora vamos saber qual casa vai cair no The Real Estate Brasil. A do Léo ou a do Lian? Poxa, nem paguei pra estar aqui, olha que delícia! É, não é fácil. Eu vou chorar, eu João. A hora da despedida é sempre muito difícil, ainda mais pra vocês que chegaram até aqui. Eu tô confiante demais na fala do João. Eu tô com toda a certeza que, que vai ser eu o escolhido. E é isso. Às vezes a gente só tem um minuto para poder expressar num corredor para um investidor aquilo que a gente precisa para poder vender. E essa pressão é para poucos. Léo. Lian. Hoje um de vocês vai sair. Eu acho que não, não, não desenvolvi tão bem na última prova e isso me deixou um pouco desmotivado. E a casa caiu. Pra você, Léo, infelizmente. A gente se despede de você, mas com certeza você pode ficar tranquilo que o seu legado vai ficar aqui. Não, não esperava ser eliminado, fui pego de surpresa no fim da fala do João. Mas é isso, valeu muito, experiência maravilhosa, estou muito feliz. Lian, parabéns, você agora vai para a obra com a gente para mostrar se você é capaz de ganhar o projeto, porque quem ganhar vai virar sócio. Eu fiquei um, alguns milésimos de segundos sem saber como reagir, porque realmente não esperava. Em seguida, claro, vem aquela sensação de, de alegria, é, Todo, todos os participantes eram extremamente capacitados. Me sinto muito honrado. Agora vamos abrir todo mundo ao mesmo tempo para saber em que time vocês vão estar e representar. Então... O Lian tá no time vermelho. Lian, time vermelho. Ligia, time preto. preto. Pois é, e você tá no time branco. É isso. A partir de agora vocês têm um time e vocês vão descobrir isso lá na obra. Quem vai estar no time de vocês ainda é uma surpresa, mas com certeza vocês vão é, Encontrar gostar os bastante do time. Porque a gente está escolhendo todo mundo aqui ó, a dedo. São provas e provas e provas para escolher os melhores. E vocês hoje são os melhores incorporadores do The Real Estate para Parabéns. 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 Show. Arrupiou ou não arrupiou? Bem demais. <risos> então, muito obrigado. E vamos para a obra, porque é o lugar Valeu. de vocês. Valeu! Sejam bem-vindos ao canteiro de obras do The Real Estate Brasil. Quatro sócios do mercado imobiliário compraram um terreno estratégico e elaboraram um projeto visionário para construir a Casa Vernon. E agora precisam encontrar cinco profissionais no Brasil que vão tocar essa obra. E hoje, o desafio é saber vender. Se esse não é seu talento, essa vaga não é para você. Vamos escolher os três melhores corretores. Bom, para você ser um dos corretores escolhidos, você precisa de um bom posicionamento no mercado de luxo, de uma sensibilidade de ouvir o seu cliente para se conectar a ele, e uma gestão emocional extremamente equilibrada. Eu acho que o bom corretor é aquele que consegue entender o desejo do seu cliente. Eu vejo muitos corretores errando em simplesmente focar somente no produto. Amo o que faço. Então, isso é para mim aqui é uma grande oportunidade 
para quem, quem conhece o Tom, o mundo inteiro conhecer mais. Eu comecei a trabalhar com casas há um ano atrás. Nós temos algumas casas entre 30 e 50 milhões. Já atendi alguns uh, jogadores de futebol, algumas pessoas nesse, nesse padrão. Mas nunca fechou nenhuma nesse ano aí? Casa não, ainda não. Eu sou apaixonada por vistas. Tô preocupado, porque a nossa casa nessa é. temporada, pelo menos, não é frente e mar. Não é frente e mar, não, não temos vista. Não, tem. vista não temos uma vista maravilhosa, porém temos um produto maravilhoso. Sim. Calma. Respira, rapaz. A gente já entendeu aqui que você tá vindo do baixo padrão. Sim. Tá? Somado aqui, todas as casas e imóveis que tu vendeu na vida, não dá nem de perto o VGV desse nosso novo desafio. Sim, verdade. Mas eu quero entender... Quem é o Daniel? Qual o seu diferencial? Por que você deveria ter uma chance aqui para ser o nosso corretor? Porque todo mundo começou, todo mundo teve um começo. Então, eu tenho esse entendimento que eu consegui realizar um sonho de uma casa própria e tenho vontade de realizar o sonho de pessoas de ter esse também imóvel de alto padrão, que também pode ter começado lá embaixo e chegar nesse mesmo patamar que é o alto padrão. Todo mundo almeja estar lá. Essa é a minha vontade de poder realizar esse sonho de quem começou de baixo também, ou quem já está nesse nível. E só de estar já é uma vitória que eu estou presenciando, vivendo um, um sonho que é estar aqui no The Real Estate Brasil. Bom, eu não sei vocês, mas ele é o, é o típico do cara que eu gostaria de mentorar, gostaria de ajudar e gostaria de fazer ele dar um passo à frente. Ele é um eu cara, vejo potencial. Um cara coração. Coração, coração, coração transparente. É, você sente a, a verdade, pureza. Né? É verdade. Só que está totalmente despreparado. Despreparado. De alto padrão. Ele é muito inseguro, né? Uhum. Sim. Tal, tem, tudo, mas... tem conhecimento sobre, a, sobre o mundo do, do, do alto luxo. É, é claro isso. Olá. Obrigada a todos. O meu nome é André e eu estou no mercado há sete anos. Minha origem é no Rio Grande do Sul. Eu, eu percebo que você está um pouquinho nervosa, né? Mas, Sim. É, é, mas se você está com um cliente de altíssimo potencial, você consegue tirar um pouco desse nervosismo? Porque passando isso para ele, pode ser que você afaste um pouco esse cliente. Com certeza. Para mim é muito importante estar aqui oh, hoje. Vamos, solta os braços. Relaxa, relaxa. 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 Agora relaxa. vai. vai. Só quem Agora é bravo aqui é o Sorriso do rosto. Sorriso. Sorriso. É, já melhorou. Então, é só quem Os é bravo aqui é o Diego, é o Diego. O resto aqui todo é mundo aqui tá em paz, é. fica é tranquila. São todos amigos. Todos, todos amigos. amigos. <risos> Desculpa. Passa um filme na cabeça de quando eu cheguei assim do zero. Eu nunca imaginei que pudesse ter essa oportunidade. De poder mostrar o meu trabalho, mostrar quem eu sou, mostrar a minha história. Eu, eu sempre fui corretor de imóveis, desde que eu me conheço como gente. Né? Com 18 anos eu emergi no mercado imobiliário, sou apaixonado pela minha profissão, eu gosto de ser corretor de imóveis. Show. Né? Atuei na minha terra natal durante um bom tempo e decidi alcançar novos horizontes. Ganhar mais dinheiro, fala assim. Pô, ganhar, ganhar mais dinheiro, dinheiro ganhar mais dinheiro. Ah, pronto. A grosso modo, tá certo? A grosso modo. Não tem problema aqui. não, pô, fica tranquilo. Me fala três pilares principais e, assim, que você considera importantíssimos para uma venda. Confiança. Confiança. Eu começo a vender o um imóvel no primeiro contato com o cliente. Eu acredito que a segurança, a confiança no processo de intermediação imobiliária é, é primordial. Conhecimento. Conhecimento. Você não pode atuar no mercado que você não tem conhecimento. A venda do mercado imobiliário são valores agregados altos, então, realmente, eu preciso ter conhecimento daquele que eu estou comercializando. Né? Então, conhecimento... Olha, eu vou, eu vou falar um terceiro elemento aqui que eu acho fundamental. São 17 anos de corretagem que eu tenho. O carisma. Você carisma. se acha carismático, Dani? Me acho. <risos> eu me acho bem carismático. Eu não acho que ele se acha, Eu acho não, ele não. É, 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 não. Ô, Davi, As pessoas falam isso Eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho que você tá na profissão errada. Sério, meu? Eu acho que você tinha Já que tá no palco aqui, eu tinha que, que ser isso. apresentador de TV, cara. <risos> Rapaz, eu, sou, eu também sou apresentador. Você sabe imitar o Silvio Santos? Mas você vem pra cá. Oi, vem pra cá. <risos> o meu nome é Davi Paz, eu sou corretor de imóveis e vem comprar um imóvel comigo, mas oi! <risos> Quantas pessoas hoje na sua carteira 
é, tem 9 milhões, 10 milhões, 15 milhões parado para poder investir. Oh, possa ser que eu tenha algumas pessoas. Possa ser, né? Não vou te falar assim. Então você garantia. não tem. É, você as compreenda. Um você enfia pela goela do cara um apartamento que você tem para vender e o outro você procura no cliente o que ele quer para comprar. Excelente. Eu, é. Agora não, eu, me diz, quantos imóveis você bom. já vendeu e se você já vendeu casa? Eu nunca vendi casa. Mas eu queria saber de você, enquanto pessoa, qual o seu sonho? Por que, que você quer vir aqui para o The Real Estate Brasil? Porque, sinceramente, você está ganhando dinheiro, você está fazendo seu negócio, você está com sua família, acho que você gosta. Mas qual o seu sonho? O que é que te motiva? Qual a sua ambição? Ah, eu acho que não tem limite para crescer. Eu acho que vai ser uma oportunidade de visibilidade também para todo mundo que está aqui dentro. Eu quero ter imobiliária, eu quero crescer, eu quero expandir. Eu não sou tímida, não. É, acho que é a pressão de estar nos palcos pela primeira vez, mas passando dessa fase vocês vão me conhecer melhor. Ela falou que devido à rotina dela e o dia a dia dela, ela trabalha no bairro dela. Comodidade, né? O nosso empreendimento não é no bairro dela. Uhum. Como é que a gente faz para vender essa casa? Acho que ela vai ter que se mudar com a família toda para lá. <risos> Peladinho, <risos> né, pô? Eu, eu tô na minha posição de conforto ali, inspirada na Mulher Maravilha, mão no bolso, e eles me desarmam, falam para tirar a mão no bolso, para eu ficar confortável aí, eu tremo mais ainda. <risos> o que, que eu faria? É... Pode fazer parceria com um corretor especialista? Não sei. Vendendo, se você pode fazer o que você vendendo, quiser. Vendendo, meu amor, você pode. A começou de vocês, se vocês dividirem por 380 pessoas. A estratégia pessoas. é tua. Não, exatamente. Mercado imobiliário. Eu quero entender eu, qual eu é essa estratégia. Eu aprendi até com meu pai que eu tenho. Uh -huh. Eu sou novo nesse mercado, comecei agora, faz só uns 30 anos. <risos> e que meu pai me ensinou que mercado imobiliário é parceria. Às Sim. vezes você, você prefere ganhar meio milhão ou 250? Você prefere ganhar meio milhão, mas às vezes você Pega um parceiro. Que acelera, pode Que acelera, que né? tem um know-how lá de Alphaville, é. barra parceria, e cada um põe a metade do dinheiro no bolso, tá resolvido. Às vezes você quer 100%, fica com 100%. Fica com 100%. E é. nada, porque e não nada. vendeu. Eu acredito ser um bom investimento e é isso que eu faço para os meus clientes. Por quê? Por quê? O porquê? Acho que uma coisa que você pode pensar e colocar isso no seu pitch é como que você vai pagar isso? Quanto custa o dinheiro que esse cidadão está tirando da carteira dele para colocar no imóvel? Agora, não somente atuar no mercado imobiliário, eu quero começar a atuar no mercado financeiro através dos imóveis de alto padrão. Então, temos aqui cinco investidores. Vende para a gente a casa? Certo. É, tem uma casa, né, um projeto que está sendo feito, vai ser, tem um real show que vai ser gravado nessa casa, alto padrão, num condomínio aqui, renomado aqui na região de Alphaville, e um grande potencial de valorização também, porque ela está em planta, e a gente ainda pode até fazer algumas alterações mediante aí o seu, o seu desejo. Acho que, tu, acho que tu não vem desse chão, não, esse bicho. <risos> Vendo, pode ter certeza. Assim. Estar aqui na frente dos staters, o meu coração vem na boca, mas eu vou conseguir desenrolar bem aí com eles. E Rose. você vendeu 10 milhões, né? Deve ter ganhado aí uma boa comissão. É. E o que, que e você eu fez? Investi. O que, que você fez com o seu dinheiro? No mercado dinheiro? imobiliário. Mercado também. imobiliário. Você eu sou comprou investidora, o quê? eu já comprei quatro apartamentos. Em Aonde? São Paulo. É, no Brooklyn. Explica a sua estratégia Olímpia. de investimento. Três na Vila Olímpia mesmo. Então, mas tudo na planta? Qual que você compra é, o quê? Você trade imóveis? Comprei na planta. Na planta? Né? Que eu, eu pego um valor, pego a valorização do imóvel, né? E eu ter paciência também de, de esperar, né? De falar. É, eu não sei se a gente vai ter paciência para esperar você vender a nossa casa, que é multimilionária, né? Que você falou que vendeu 10 milhões no ano. E a gente vai precisar que você venda claro, quase que essa com quantia certeza. aí. Esse ano eu tenho que um dobrar ano. ou triplicar a minha meta, com certeza. Isso daí tá no meu Tem que ser cinco visão, vezes né? mais para vender é. essa casa, senão não funciona. Eu ficou... já comecei o ano ganhando já, né? Primeiro lugar, dois meses já, então já... Quanto você vendeu esse ano? Eu já vendi cinco. Já? Então hum. eu já comecei bem. Já, já tá bem, ah, já tá, tá bem. Não brinca, não. Não brinca, não. É não brinca, não brinca. Tem que dobrar a meta. Eu quero vender esse imóvel. E eu já, já tô 
eu já tenho várias estratégias para a venda desse imóvel. Eu tenho certeza que eu vou vender. E você se considera uma, uma corretora capaz de conseguir trabalhar essa venda desse nosso imóvel aí multimilionário? Sim, claro. Por quê? Uma casa de alto padrão, se ela tem tudo que o cliente busca, ele vai comprar. Então já está vendida a casa. É, é. Então, então, tá casa. Então, então acabou o programa. Já tá acabou o programa faz hoje. O pico, faz o pico. Eu acho que eu fui questionada de uma forma errada, porque eu tenho experiência no mercado, sim, e eu vou vender essa casa. Eu, eu comecei a cuidar da empresa do meu pai, cuidar mesmo quando tinha 17 anos. Meu pai se envolveu com álcool. Meu pai virou alcoólatra. E daí pra frente, não deu pra sustentar a imobiliária porque não tinha tantos recursos financeiros na época que anunciava ainda no Estadão, né? Fazia anúncio no Estadão. Vixe, antigo. E eu tive... É, muito antigo. E eu tive que deixar a empresa do meu pai, algo que eu, que eu gostava muito e queria levar pro resto da vida ali, que era uma empresa de família, pra trabalhar em uma outra empresa. E dali, na corretagem, eu falei, é a única coisa que eu tenho pra me agarrar. É... Meu pai ficou um tempo internado, depois quando ele disse... Se reabilitou, voltou, ficou um tempo trabalhando comigo, mas não, não dava muito, porque ele ficou muito atrasado por conta da, da profissão. O meu pai foi um dos melhores corretores do Guarujá. E aí eu não, não tinha tanto esse suporte, tive que aprender muita coisa na raça e com as pessoas da profissão. E aí, pessoal? A gente vai ter que agora decidir quem fica, quem vai, para quem a casa caiu. É, nem todo mundo foi bem o suficiente para ficar Sim. e aqui é um programa que a gente precisa eliminar pessoas, né? Então chegou é o grande momento, João. Não podemos ficar com essa casa um, dois anos para venda, não. O cara tem que vender rápido e pelo valor maior possível. Exata, exatamente. Não dá para a gente perder tempo com isso, não. Então vamos à eliminação. Bora. É, gostaria de ter mostrado um pouquinho mais do do que eu faço, de fato, eu consegui, mas talvez muito elaborado. Acho que foi nervoso. Acho que foi nervoso que que colocou isso e as indagações que realmente são pesadas, né? Você chegou aqui no reality show, talvez ainda sem o preparo necessário para ocupar o cargo ou os cargos que a gente precisa. Talvez você seja uma engrenagem é, acoplada sem um óleo, ou seja, ainda está fazendo muita força. Quando vai dar certo você não precisa fazer força. E eu sinto que talvez você faça muita força para vender essa casa por não estar tá no, no, no melhor momento ali ou talvez não tão preparado. Mas apesar de tudo isso, a gente vai te dar uma chance. Você vai continuar no reality, a casa não caiu para você porque mesmo não sabendo, não sendo a pessoa ideal, o profissional ideal, você tem condições de se transformar nesse profissional ideal, num cara de alto nível, que vai vender alto padrão, vai ganhar dinheiro, vai honrar toda a sua família, sua história, porque até aqui, com certeza, não foi fácil. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Ah, vem a família, vem a, a luta, vem a... A minha filha, que eu, quando eu trabalhava, eu, eu, eu passava, eu ganhava meu salário e já passava o outro mês devendo. Tipo, quando eu ia receber um décimo terceiro ou uma férias, já, já tinha já tinha usado esse valor. E aí eu lembro que. Eu, eu, eu esperava o final da feira para mim comprar a perinha dela, uma, uma bananinha, alguma coisa, que era tudo muito justo. E, e Deus, eu sempre pedi a Deus que me desse a oportunidade, eu via, mesmo trabalhando lá, lá atrás, lá na pizzaria, é, é, vinha aquela consciência que um dia eu ia dar certo. Daniela, Daniela Angelina. Mulheres, né? Mulheres que são de fibra, guerreiras. A gente sabe o tanto que lutamos para conseguir ocupar o nosso lugar, ter o nosso espaço. 
saber como nós devemos nos posicionar. Eu sei que você tem os sonhos, eu sei que você tem um propósito grande, mas ainda te falta um preparo muito grande. Nós temos que ter experiência, temos que ter habilidades, temos que ir um pouco mais a fundo. Trabalhar com o mercado de luxo não é fácil, requer uma exigência muito grande e um conhecimento técnico muito grande. E hoje não, não vou dizer que o seu sonho acaba aqui, mas a sua casa caiu. É, o que ela falou tem, é, tem total coerência, né? Eu sou nova no mercado tal, não tenho a experiência que eles queriam ainda, né? Porém, muito feliz de ter participado, muito feliz de estar aqui. E é isso, é só o começo, né? De, um, de uma carreira. Sem mais delongas, quero chamar à frente a minha amiga Luana, é, a sua experiência. É, infelizmente, é mais com apartamentos na Zona Sul, que é outro, eu digo, isso é outro bicho, né? Outro produto, né? Porém, você tem muitas outras qualidades também que faz com que a gente também goste do seu trabalho e tudo mais. Então, a gente tem que ou arriscar ou não arriscar, né, Jota? É isso aí. Então, para você hoje... É... A sua casa não caiu. Você continua com a gente. O The Real Estate, ele apareceu como uma grande surpresa. É, eu acredito muito em sinais, eu escuto muito a minha intuição. Nem, não, nunca me imaginei participando, mas achei que seria um desafio muito bacana na minha carreira. E principalmente, talvez, que fosse o sinal que eu estava esperando para mudar a chave, para trabalhar esses imóveis de, de alto padrão. A gente fica triste porque cortar o sonho de alguém não é fácil. Não é verdade? Você é um diamante, velho. Você tem muito potencial. Eu tenho certeza que Deus te deu habilidades e que você é uma pessoa que, aonde chegar, vai se destacar. Mas antes disso, um passo atrás, você precisa aprender a ouvir, a precisa aprender a lapidar, a precisa aprender a se comunicar melhor. Essa é a nossa maior vocação aqui enquanto corretores, vendedores, é a comunicação. Por isso hoje, Anderson, eu queria perguntar uma coisa aqui para você. Eu soube que você é, é sabe trabalhar com sinais, intérprete de libras. Ah, é. Sabe mesmo? Eu mesmo, eu faço isso desde 2016, 2015, aprendi autodidata. E é um trabalho que eu me orgulho bastante porque eu faço voluntário. Se eu te pedir aqui agora para fazer... Ah, os sinais do que eu vou falar, tu consegue fazer? Com certeza. Vamos lá, prepara aí. Solta as mãos, pô. É, precisa, né? <risos> Fica mais fácil com as mãos livres, né? Vocês dois são especiais. Vocês dois são um diamante bruto. São pessoas que se forem treinadas lapidadas e passarem sob pressão vão crescer muito por isso hoje Anderson você fica no The Real Estate Brasil a casa não caiu para você obrigado Tom obrigado viu obrigado The Real Estate Brasil por dar visibilidade à língua brasileira de sinais Posso só falar uma coisa? É... Isso aqui é pessoal meu. Cada dia da nossa vida tem uma história. E eu quero agradecer primeiramente ao nosso grande Deus. Amém. Que Amém. Ele me deu essa profissão. Amém. E Ele tem que ser honrado aonde eu estiver. Amém, Senhor. Amém. Então o Senhor Jesus, Ele está aqui. Amém. Eu sinto a presença de Deus em minha coração. Amém. E isso é uma alegria, uma honra que eu faleci um dia... Eu vou te glorificar na monte de milhões de gente. E hoje eu estou tendo esse privilégio. Eu não ganhei, eu não fui classificado. Mas isso, eu estou levando o nome dele, agradecendo, isso é maravilhoso. Amém. É um troféu para mim. Amém. Obrigado, Tom. Então. É isso. Amém. Isso foi uma experiência maravilhosa que vai ficar gravada no meu coração até o final da minha vida. E a gente continua aqui com o The Real Estate Brasil. Valeu, Valeu! Parabéns! Obrigada. Até a próxima, pessoal! Até já!
os corretores de imóveis Tom e Daniela foram eliminados. Agora vamos para a primeira prova com os 12 candidatos. Bora. Agora chegou um grande momento que é o nosso duelo de corretores. Mas antes, Mas antes, vamos chamar os nossos dois convidados, o Augusto Braga e o Jota. Pode vir para cá. O corretor que vai ser escolhido, ele precisa ter disciplina. Ele precisa entender do produto que ele está trabalhando para conseguir ter a percepção das necessidades que o cliente deseja. Bom, eu queria chamar aqui ao palco do The Real Estate Brasil a Adriane e a Manuela. E aí, meninas, tudo bem? Tudo bem, tudo fiquem bem. ali por tudo gentileza. Bom. Obrigada. Seguinte, pessoal, vai rolar uma prova agora. Vocês já viram que a gente está aqui com dois especialistas do mercado. O pessoal aqui é gente grande, tá? Qual é a prova? Vender uma casa para gente sem o que está escrito no envelope, ok? A prova é engraçada, ela se chama A Casa Engraçada. A Casa Engraçada. Que era aquela musiquinha, né? Que não, não tinha, tinha nada, teto, não, não tinha nada. nada. Eu Exato. acho que é isso. Manuela, você pode pegar o seu envelope, tá? E volte para a sua posição. Muito obrigado. Adriane, escolha seu envelope. E agora, a Manuela, você tem dois minutos para vender uma casa para gente. Essa casa que você tá, vai vender não tem garagem. Você precisa nos convencer a comprar essa casa. Então, você tem dois minutos, por favor. Vai ouvir o sino. Tá valendo. Olá, boa tarde. Hoje eu vim trazer para vocês uma casa maravilhosa de 200 metros quadrados. Três dormitórios, sendo duas suítes. Ela tem um, uma área de lazer completa, com piscina, churrasqueira. Infelizmente, essa casa não possui garagem, mas porque ela se encontra dentro de um condomínio muito seguro, que você pode parar na porta sem nenhum problema. Inclusive, muitos moradores costumam usar disso. É uma grande oportunidade, de, tanto para moradia, quanto para investimento. Pronto? Agora, eu gostaria que a Adriane mostrasse no envelope o que, que sua casa não tem, a sua casa engraçada. A Ela minha não tem, tem porta, porta de entrada, entrada principal. principal. Ah, mas isso nem é tão importante. Nem, nem é. é. Você tem dois minutos a partir do sino da família Angeli. Valendo. A casa que eu vou apresentar para vocês é uma casa de 600 metros quadrados e ela é uma obra de arte. A entrada dela é subterrânea. Então vocês conseguem entrar com ela de carro tranquilamente, mas quem vai ver de frente vai ver um monumento. Então eu acredito que essa casa vai ser um artigo de luxo para o proprietário. E é isso. Parou? <risos> então é isso. Então, terminamos, terminamos. Eu <risos> E aí, meus especialistas? Primeiro eu preciso perguntar a vocês. Vocês sentiram Muito falta bom. de algo? Sim. Eu também, do preço. É de graça as casas? <risos> Se for de graça, Mas manda conta aí. Para. Primeiro é. a gente mostra valor, depois o preço. O valor agregado. Primeiro a gente imóvel. mostra valor, Mas não teve, vamos vamos lá, teve, vamos vamos não teve o final. final. Tem, uma, tem um negócio que é legal do convite das duas até, é que tem uma linha tênue entre eu falar é, bastante coisa, eu entregar muito e eu não... Eu não é, eu querer preencher a pausa e tem uma e a linha tênue é com que eu, eu falo rápido e eu falo pouco. Então é cuidar, não falar nem tão rápido, nem... Querer falar muitas coisas que eles nem precisam. Na verdade, nem dá muito tempo de pensar. É, é tudo muito rápido. Você sabe que a gente, dependendo do que não tiver na casa, a gente até tolera. Né? A Manuela, por exemplo, teve muita criatividade, né, Manuela? Só que não. Adriane, às vezes a gente tem que sair para poder deixar é, a outra pessoa passar. Mas hoje você fica, porque você, Manuel, escorregou demais, não conseguiu ser criativa e por isso a sua casa caiu. Obrigada. 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 Eu cheguei aqui hoje acreditando que eu vou vender essa casa, que eu vou ser finalista, sim, que eu vou trabalhar esses meses essa casa. Então eu continuo confiante, acredito no meu potencial, acredito na minha história. E agora vamos para mais um duelo de corretores. Podem entrar, por favor, Andréia e Guilherme. André e Guilherme podem se dirigir aqui ao nosso palco do The Real Estate Brasil. Sejam bem-vindos, tudo bem? É, Andréia, então você tira aí o seu envelope e vê o que não tem na sua casa. O nome dessa prova é a Casa Engraçada. 
porta de entrada principal. Olha que legal. Sua casa não tem porta de entrada principal. Então você tem dois minutos para vender uma casa para gente sem porta de entrada principal ao som do Sino Angeli. Do Sino Angeli. <risos> Eu tenho aqui uma casa que ela não tem porta principal. Isso é maravilhoso, porque vocês podem receber os convidados de vocês pela porta de serviço. Isso é muito prático no dia a dia. Imagina que maravilha que fica uma fachada exclusiva sem a porta social. É algo assim que só vocês vão ter. Tempo. Eu acredito em você. Eu acho que uma casa sem porta principal, assim, bem horizontal, é bem bonito mesmo. É, vai ficar bem legal. Mas agora a gente vai ver o Guilherme. Agora é a sua vez, Guilherme. Abre o seu envelope e diz o que a sua casa não tem. Minha casa não tem garagem. Sua casa não Primeiro. tem garagem. É. Você tem dois minutos, tá? Pra vender uma casa sem garagem aqui pra Augusto Braga e Jota, tá? Ao sino de João Geli. Ok. É, então, essa casa, ela tá num condomínio, né, e ela não tem garagem, devido ao dia de hoje, é uso de aplicativo, né, é, e também estando dentro de um condomínio que tem total segurança, você pode acabar parando ali na própria, na própria rua, em frente à casa, né, ela não tem a garagem de subsolo, por isso que a opção dessa casa foi planejada sem a garagem. É isso? Sim. Bom. Tá bom. Tá bom. Muito bom. Meus queridos Augusto e Jota. Vocês sentiram falta de alguma coisa aí nesse pitch? Eu senti uma falta de vocês dois de trazer mais benefícios. Como eu falei, é inusitado. Mas dando impede que eu respire um pouco, que eu faça um pitch mais calmo, eu pense, eu visualize na minha cabeça essa casa e aí eu começo a contar ela aos poucos, desde a entrada e tudo mais. Então, fiquem atentos a isso. Essa prova, sim, é mais uma coisa que eu preciso agradecer, porque realmente é, são detalhes que fazem toda a diferença. Andréa e Guilherme. A gente quer mais de vocês e a gente sabe que aí dentro vocês têm muito mais para apresentar. Então, por isso, Guilherme, você sai aqui do nosso reality show. A casa obrigado, caiu para você. Obrigado. Valeu, obrigado, parabéns. Parabéns, Boa parabéns sorte, viu? Parabéns. O que eu levo do The Real Estate Brasil foi uma experiência positiva, hum. onde milhares de pessoas queriam ter essa oportunidade de estar aqui junto com os staters. É fazendo um network bacana com os demais participantes e levo os conselhos aí dos estates para a vida dos futuros negócios. Vou chamar aqui no palco o Daniele Silvio. Boa! Ah, Tudo bem com vocês? Tudo bem. Bom, claro. Silvio, por gentileza, abra o seu envelope e mostre para a câmera. Vamos ver o que você não vai ter na sua casa. Pós... Porta, Porta de, de entrada, entrada principal. principal. Silvio, sua casa não tem porta de entrada principal, você tem dois minutos para vender essa casa para todos nós, ao sino João Geni. Tá. Olha, é... o motivo da casa não ter uma porta de entrada principal é porque assim, é um lugar que tem muita segurança, então você não tem risco de, de alguém entrar na sua casa. É, é um novo conceito, um conceito moderno, atual. É algo que vem sendo cada vez mais usado. Isso faz dele único, pelo fato dele não ter uma entrada principal. Eu acho que isso é um dos benefícios que... Obrigado. Acabou Rapaz, o seu tempo, Silvio. Ô, Vini, eu fiquei olhando aqui o rostinho da Carol e do Augusto Braga. Acho que e os aí? dois ficaram meio bravos, viu, velho? Então os dois saíram assim, ó. <risos> Daniel, Tem vamos descobrir abrir. antes de soltar o cronômetro qual é ah, yeah. a informação que você vai ter que tirar da sua casa. Vai lá. Todas as janelas da casa. Todas as janelas da casa. É, dois minutos para você então. Nos venda essa casa aí. Bom, essa casa não tem janela porque é uma casa de altíssimo padrão, então todos os ambientes, né, toda climatizada em todos os ambientes da casa é algo moderno, então você não precisa de janela. Quem é o cliente que está comprando essa casa? Será que é um... Eu não sei se é um cliente de alto padrão ou não, porque pelo que eles falaram, é. não sei se é uma casa de 100 poderia, mil, poderia de 2 milhões, de 10. Não, mas eu falei que é uma casa exclusiva. Uma casa mas exclusiva. Mas a exclusividade a, tem... A casa Esse do é Bob Esponja é, é exclusiva, não é? é. Oi? A casa do Bob Esponja é exclusiva. É, é exclusiva. Design é único, né? É uma, é uma abacaxi, né? E tenho que repensar bastante nos meus conceitos, da forma de, de ofertar e estar tá preparado para as objeções do mercado. Hoje os dois deveriam ser realmente eliminados. 
E não porque vocês são ruins, é porque vocês foram ruins. Sim. Infelizmente, a gente precisa escolher o menos pior. O menos pior. Porque o melhor não, não, realmente não, não rolou. É, Daniele, hoje você sai do reality show é, e a casa caiu pra você. Não, não me arrependo de nada. É, ao contrário, eu tô bem agradecida de ter tido essa oportunidade na minha carreira de corretora de imóveis. Vamos agora para mais uma batalha de corretores. Anderson e Luana, entrem. E chegaram elegantes. Estão na mesma paleta. Por favor, siga aqui em cima. Vamos descobrir o que, que não tem na casa do Anderson que o cliente dele, na hora de construir, tirou. Mostra para a câmera. Mostra gente, por favor. Todos, todos os, os quartos. quartos. Então você precisa vender uma casa para todos nós que não tem quarto. Você vai ter dois minutos para fazer isso ao som do sino angelico. É, pode colocar então isso. Pode começar. Valeu. Um dos modelos mais modernos de arquitetura que foi desenvolvido nos últimos anos foi o modelo estúdio. Hoje a gente está falando de uma casa que tem um tamanho amplo e que comporta... Uh, Diversas pessoas, diferentemente dos estúdios compactos, mas que inseriu esse modelo moderno de arquitetura, onde você consegue trabalhar dentro do imóvel uh, diversos ambientes e que você não tenha os quartos. Para vocês que buscam algo que tenha luxo, que tenha modernidade, eu tenho certeza que essa casa será comprada por vocês. Acabou? Tem mais 50, 49 segundos. Tem mais 49 segundos. É, você, que, você que decide. Perfeito. Tá? Acho que tá vendido. Tá vendido? Tá vendido. Perfeito, então. <risos> Obrigado. É, muito bacana. Luana. A régua subiu, hein? Vamos lá? <risos> Vamos ver o que, que a sua casa não tem. Esgoto. Não tem esgoto, Luana. Nossa. Pois é. Bom, cronômetro na tela. A gente tem hoje diversos... É, diversas tecnologias. É, então, o esgoto ele é considerado um item que já não faz tanto sentido, sendo que você pode ter um sistema natural onde o seu próprio jardim faz esse tratamento. A gente está falando de um condomínio totalmente sustentável, com vista para o verde. É, e aí a gente pensou num projeto de uma casa que ela precisava conversar com todo esse entorno. E aí a gente apresenta essa nova tecnologia, que é a casa sem esgoto, com esse tratamento natural. 47 segundos ainda, caso você queira colocar mais alguma informação. Não tem. Não <risos> tá tem? Tá bom. Ok, então, prova encerrada. A carreira no mercado imobiliário me aguarde, porque se às 22 eu já tô no Real Estate Brasil, acho que tem um caminho bom pela frente, ainda mais depois de ganhar o Real Estate, né? Vocês tiveram essa sensibilidade, é, essa rapidez, essa agilidade de conseguir conectar pontos extremamente importantes para uma venda. Mas como eu volto a falar de detalhes, hoje a casa cai para você, meu amor. E é isso, eu estou muito feliz. É um aprendizado a mais na minha vida, uma grande experiência e no final a Carol me surpreende com um convite inusitado. E eu tô muito empolgada, mal posso esperar para saber o que me espera. Eu queria chamar o palco Joyce e o Daniel. Olá. Pode entrar aqui. Olá. E aí, Joyce, tudo bem? Tudo bem. E aí? Daniel, tudo bem? Tudo certo? Tudo bom? É, vamos ver aí. Não tem água na sua casa. Você precisa vender uma casa sem água, sem hidráulica pra gente. Em dois minutos. Pessoal, eu tenho essa casa excelente para vocês. Ela comporta de cisternas, de é, laje também, de que faz uma captação do fator chuva. Não precisa você se preocupar com água. Um minuto e vinte e dois ainda para você poder falar. E sobre os... também é, tem uma pequena ducha que não vai existir a água, mas você vai ter a ducha. <risos> Boa! É, essa casa conta com todos os móveis planejados, 
toda a infraestrutura. Não vai ter é. outra sem. Se a gente tivesse no stand-up, ele ganhava fácil. <risos> 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 A frase que resume você é você é maravilhoso. maravilhoso. Obrigada. <risos> Valeu, pessoal. Ô, Jorge, tá preparado aí? Abre o seu envelope, vamos ver agora o que, que não vai ter na sua casa. <risos> Mostra pra gente, não, também quero rir. É. Mano, tá <risos> chão. Ó, considere chão como piso, tá? Isso. Piso. É, tá bem, ó. Ah, Deixa. tá, o piso acaba bem. né? Hoje eu vou apresentar para você um imóvel que ele está revolucionando o mercado imobiliário. Ele tem muitas possibilidades de você conseguir viver tranquilamente com a sua família. Mas você vai ter a opção de você escolher aquilo que você quer no seu imóvel após você viver toda a experiência de ter todo o acabamento, de ter tudo aquilo. Eu acredito que você já deve ter imaginado você com a sua família dentro dessa casa que vai ser algo incrível. Eu entendo que eu posso vender essa casa e que eu vou vender essa casa. Então eu só preciso realmente estudar um pouco mais, entender um pouco mais sobre o projeto para que eu possa levar essas informações para o comprador que vai realizar essa compra comigo. Eu sei que o mercado brasileiro é muito grande e cada, cada local tem sua cultura. E eu, eu já vi muito anúncio aqui de São Paulo e algum de vocês atuam é, na internet, antigamente eu sou dos tempos do jornal, mas não vou entregar a minha, a minha idade. É, não sei se vocês se confundiram o que é um pitch de vendas que tem que trazer tudo e o que é um anúncio. É, os pits não, não foram bons, né? ou seja, foram de razoáveis para ruins e para a gente tem que escolher um dos dois que vai ser... Você, Daniel, a casa cai para você hoje. Obrigado, pessoal. É, é triste, né? A gente sonha com esse mercado, mas eu tenho certeza que eu vou chegar lá. É isso. Eu creio no Senhor que. Eu creio nas coisas invisíveis. Eu sigo alguns dos staters lá e, e, e sei que, que são pessoas que começaram de baixo também. E da mesma forma, se eles estão lá, eu também posso chegar. E, e é isso aí, cara. É, vou, eu vou chegar lá. Rose e Davi, pode vir pra cá. Oh, são dois participantes extremamente confiantes, isso, pessoal. Sim. Um é a primeira Porra. do Brasil e o outro deve ser o segundo. Será a primeira? <risos> e aí, vocês estão bem? Melhor impossível. Beleza. <risos> Rose, abre aí o seu, seu envelope. Vamos ver o que a casa da Rose não tem. Força aí, Rô. Energia. Não tem, vira aqui pra câmera, deixa a gente ver. Então não tem energia elétrica. Rose, dois minutos no telão. Vamos ver agora como é que você vende essa casa. É, eu tô aqui com uma casa maravilhosa, localização excelente. Num dos bairros mais privilegiados da, de Alphaville. E... Eu só não tenho a energia na, no imóvel, mas nós temos uma parceria, depois dela ficar pronta, com o pessoal que ele, eles vão colocar energia solar. Vai agregar no valor do imóvel também. É, eu estou bem nervosa. Respire, ainda tem um minuto. Ah, o que vale da, do imóvel é a localização. 15 segundos ainda, não sei se você tem mais informações do imóvel. Já parou o pitch? Já parei. Parou? Davi, tá preparado aí? Abre pra gente seu envelope, vamos ver aí o que a sua casa não tem. Todas as janelas da casa. Uhum. Você não tem, sua casa não tem janelas, você tem que vender essa casa pra todos nós aqui. Cronômetro ao som do Sino Angeli. Olá, senhores, tudo bem? Eu tenho uma novidade pra vocês. Estamos, na verdade, aqui oferecendo um novo conceito de imóveis. Ah, visando a amplitude, a sensação de amplitude, nós decidimos construir uma casa sem janelas. Então, nesse modelo de casa, sem janelas, pode ficar tranquilo que não vai faltar segurança. Nós temos um método inovador de segurança que vai suprir essa necessidade é, primária da janela, o que é justamente isso que vocês estão buscando. 27 segundos, já parou? Aham. Uhum. Ô, pessoal, pensem Obrigada. antes de falar. Vocês observam que vocês estão acabando antes do tempo. 
vocês pararem, olharem, segurar, pensar então e descer pau. É, vocês já estão abrindo e... Eu estou preparado para a próxima e eu vim para ganhar. Às vezes, a gente brinca em serviço. Seriedade é importante quando a gente está vendendo algo, mas dependendo do que for, também precisa ter um pouco de brincadeira. Né? Eu costumo dizer que nem um elástico. A gente pode puxar demais, senão ele rompe. Tem que ser ali na medida certa. Por isso, Davi, quem sai hoje é a Rosa. Nossa, maravilhoso o programa. Eu fui muito bem tratada aqui. É, as pessoas são bem carismáticas. É, o local também é bem gostoso. Eu me senti em casa. Eu fiquei pensando, como eu venderia uma casa sem teto, sem quarto, sem parede? Não deve ser fácil, não. Mas será que eles realmente sabem vender? No próximo bloco, a prova não vai ser nada engraçada. Só os melhores vão ficar. Não saia daí. Pode entrar, Adriane. Vem pra cá, Adriane. Adriane, você tá chegando no seu escritório, dentro da sua imobiliária, para atender aqui, ó, os seus clientes. Porque você vai participar de uma prova eliminatória, não é isso, Vini? Exato. Essa prova vai funcionar da seguinte maneira. Vai aparecer no telão atrás de você um projeto, tá? Esse projeto você terá 30 segundos para dentro do seu escritório criar um produto imobiliário, na verdade, criar na sua ideia um jeito de convencer dois convidados a comprar essa casa. Sinta-se à vontade de apresentar do jeito que você quiser. Você tem dois minutos para isso, tá. tá? O que você quiser perguntar, saber... E o objetivo é a venda, realmente. É a venda, você tem que convencer eles. Negócio fechado. Projeto na tela, por favor. Pode entrar, então, nos convidados, Augusto Braga e Jota, eles que são possíveis compradores dessa casa, e agora é com você, Adriane. Dois minutos não é o suficiente pra, nem para entender o cliente, nem sobre o projeto da casa. Então é, é uma, uma prova muito difícil, é bem complicado. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Augusto e? Jota. Eu quero entender um pouco do que, que vocês estão procurando, se vocês já conhecem a região, já conhecem a localização da casa. Então, eu já conheço a região, mas queria um pouquinho mais de informações a respeito da casa em si. É um condomínio mais seguro, tá? Como ela é duplex, você tem uma opção de você criar espaços para você, espaços para festas, para você ter ali uma área de interação e lá em cima uma área mais reservada, né? Porque se você tem muitos amigos íntimos, muito provavelmente você vai fazer a festa. O tempo acabou, o Adriane, e agora eu vou pedir para que você espere lá fora para a gente poder avaliar aqui qual foi a sua okay. performance. Obrigada. Obrigado. Bom, obrigado. obrigado. Agora, Andréia pode entrar no palco do The Real Estate Brasil. Assim que eu entro, eu vejo todo aquele cenário ali me aguardando e eu não consigo imaginar o que que vem. Dois minutos valendo. Eu tenho um imóvel aqui extraordinário para te vender. A suíte é magnífica, tem uma vista extraordinária que você vai poder acordar de manhã e contemplar a vista. Quem não acorda melhor, né? E você gosta de churrasco? Gosto, eu sou gaúcho, eu gosto de churrasco. Ah, é? Eu também. <risos> Quem não gosta, né? Quem vem do sul, dá valor para um bom churrasco. E essa casa tem uma churrasqueira especial para você. Hum. Bom... Andréia, a gente vai avaliar agora. Obrigado, viu? Obrigado. 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 Vamos agora receber o Silvio para nossa prova eliminatória. Eu vejo um cenário diferente e imaginei que seria entrevistado. E aconteceu o contrário, eu tive que entrevistar né, o cliente. Pois é, tudo bom? Tudo bom? Muito Boa tarde, tarde Silvio. Tá? Bem. Prazer, Augusto. Pra... Prazer, por favor. Qual que é o perfil de casa que o senhor procura? Busque uma casa com de 3 a 4 suítes, tá? Hum. É, que tenha garagem para dois carros. Perfeito. E, de preferência, uma casa linear. Olha, eu tenho uma casa excelente. Eu tenho um projeto da casa já, tenho meio que um, né, um material. Pô, é, eu só tenho um pouco de pressa, eu preciso entrar na casa em 30 dias. 30 dias. 
É, vocês acharam que seria fácil, né? Anderson, pode entrar agora no palco do The Real Estate Brasil. Esse estilo de coisa faz parte do dia a dia do corretor de imóveis. Uh, mais dois minutos para um imóvel de um milhão e meio para um cliente desconhecido é um desafio. Jota, te trouxe aqui porque hoje eu tenho um empreendimento sensacional uh, para te apresentar né, aqui na região de Jundiaí. Tem estado em São Paulo frequentemente? Tem Mas... todo mês para cá. Todo mês, pensando em mudar para São Paulo. Eu tenho um empreendimento sensacional de 167 metros e eu acredito que vai muito te atender. E eu sei que essa é uma oportunidade incrível que eu preciso te oferecer. Eu... Uh, e precisamos fazer negócio, acho que é totalmente seu perfil. Qual é, que é a condição de pagamento nessa casa? Olha, hoje a gente pode fazer um... Do bem. Joyce, pode entrar. A minha maior dificuldade é o tempo. Olá, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem? Ô, Padre, tudo bem? Com... Tudo bom? Uhum. Tudo ótimo. Com muito trânsito para chegar aqui. Nada, foi tranquilo. Tranquilo. Me fala um pouquinho o que, que hoje você está procurando no mercado imobiliário. Eu preciso entender um pouco Sim. sobre a sua busca para que eu possa te apresentar Lógico. algumas opções. Então vamos lá. E eu quero manter aqui na casa da Barra da Tijuca. Eu já sou daqui. Só que eu preciso de uma casa próxima da praia. Preciso de uma casa com três suítes. É que tem essa proximidade com a praia e, principalmente, que eu consigo guardar os meus dois carros. Eu tenho uma oportunidade para te apresentar de 193 metros quadrados com quatro dormitórios e uma suíte na Barra da Tijuca, é, atendendo a sua necessidade ali de estar próximo da praia. Atende também as vagas. É da praia, Fico. É, fica em torno de cinco minutos. Perfeito, perfeito. Tá. Agora, tem uma coisa que eu não abro mão. Eu preciso de closet, eu tenho bastante roupa. E eu preciso ter essa necessidade. Ah, interessante. Hoje, como o formato da casa com quatro dormitórios, você pode adaptá-la para transformar um dos dormitórios. Acabou o seu tempo. E aí, Joyce, conseguiu vender a casa para o Augusto? A casa... Tem fixo na conta? Eu acredito que não, mas a ideia de ele querer ir para essa casa... Eu queria chamar agora o Davi para nossa prova eliminatória agora no The Real Estate Brasil. Davi, vem para cá. Dois minutos para fazer o processo de venda do começo ao fim. Também eu considero pouquíssimo tempo. Seja muito bem-vindo. Eu convido a sentar comigo. Por gentileza. Aqui mesmo? Por favor, sinta-se sinta em casa. Boa. Jota, finalmente vamos conhecer esse projeto. Ó, oh. A casa é moderna. Nós, temos, nós trazemos aqui um novo conceito de construção, trazendo, caracterizando uma nova era no mercado imobiliário. E o valor está dentro do valor mercadológico, do jeito que você me pediu, tá? 1 milhão e 600 mil reais. É isso. E como é que é a condição de pagamento desse imóvel? Você pensa em comprar essa casa à vista? Você pensa em entrar em um financiamento? Não sei, será, não sei se seria uma boa financiar. Nós não estamos vivendo um período interessante para financiamento. Se você disponibiliza de recursos próprios para fazer esse investimento, com certeza o ideal hoje é você é, pegar esse valor que você tem de recursos próprios e investir no imóvel. Financiamento, por enquanto... E aí tem algum desconto se eu fizer um... Acabou, Davi. Isso. E você falou uma grande besteira, mas depois a gente conversa. <risos> que prova foi essa? Inteligência emocional, conhecimento, rapidez, tudo ao mesmo tempo. Que loucura! E no próximo bloco, quem serão os três corretores que se juntarão ao time? Não saia daí, nós já voltamos. Bom, agora chegou o grande momento e eu vou chamar o João Carlos Godinho agora para poder saber qual casa vai cair hoje, João. Uma vencedora. Meu sentimento é sempre de gratidão por ter chegado até aqui. 3 a 3 aí, os homens e as mulheres do Brasil representados, né, amigo? É isso aí. Mas agora é... É a hora de definir, de agir. É a hora. Anderson e a Joyce. Os dois são tops, a gente já falou. A Joyce aí vem numa crescente boa aí no, no, durante o The Real Estate Brasil. Já foi empresário, não foi? Então assim, tem uma vivência boa, 
É, o Anderson também começou um pouquinho, talvez, nervoso, não sei. Ambos mereceriam estar na final com a gente, mas a gente tem que tirar um. E... Anderson, a sua casa não caiu. Quem caiu foi a da Joyce, hoje. A sensação é de dever cumprido e muita gratidão a Deus. Obrigado. Parabéns aí, Anderson. Parabéns, Joyce. Sucesso. Muito obrigado. obrigado. Valeu, obrigado. Parabéns, Joyce. Então, é desafiador, mas estou saindo daqui muito feliz com o meu progresso, entendendo onde eu estou na minha carreira e o que eu preciso para poder alcançar tudo aquilo que eu desejo. Por gentileza, Adriane e Andréia. Bom, representar nós mulheres, principalmente à, à frente do mercado de luxo, no mercado imobiliário, sabemos que o quão, o quão difícil é sermos respeitada diante de, de um mercado onde é tão competitivo, principalmente à frente de homens. Eu já recebi tantos nãos por ser mulher, por tentar me posicionar, para a gente ganhar o respeito das pessoas. Quando você trabalha com vendas, você tem que saber se vender, vender o teu, a tua ideia, o teu cliente, o teu, não é só o produto. O produto, às vezes, é muito bom. Nós temos um produto milionário para ser vendido aqui. E, e por conta disso, não só por habilidades, por questões de posicionamento, que foi o que me chamou muita atenção aqui. Hoje, a casa cai para você, minha querida. Foi muito gratificante. Eu consegui aprender demais. Foi realmente coisas que, às vezes, a gente não percebe e que fazem diferença. Então, agora... De agora em diante eu vou conseguir aplicar e melhorar muito mais o meu trabalho, o meu atendimento. Vou conseguir oferecer muito mais para o cliente. A mulher feminina tem uma maestria e você tem uma delicadeza de saber exatamente o ponto certo de você entrar, exatamente o ponto certo de você agir. Você tem um domínio emocional muito bom. Você sabe se portar não só o fato na sua comunicação, mas na tua ação, na forma de você colocar o teu, o teu trabalho de uma forma respeitosa. Você conduz isso muito bem. Então, por isso, hoje, eu te escolho como a, uma das finalistas desse programa. Parabéns. Obrigada. É uma grande honra e uma responsabilidade ser a única corretora mulher do programa. Eu sei, ainda não sei qual vai ser meu time, mas já estou grata, já tenho muita gratidão pelo, por tudo que vivi hoje. Hoje foi um dia de muitas emoções, de muitos aprendizados. Eu pude ver aonde são um pouquinho das minhas falhas, então eu posso me preparar para realmente chegar na final e vender a casa. Silvio e Davi, a gente apresentou vocês pelo desempenho que vocês tiveram nas provas. Na verdade, entre vocês dois, a gente teve que pensar aquele que a gente poderia trazer uma oportunidade. Quem você prefere, o Silvio ou o Davi? A decisão dos staters você descobre na próxima segunda-feira. The Real Estate Brasil está em todas as redes sociais. Não se esqueçam de nos acompanhar no próximo episódio. Até lá!